ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த டாபிக் சொன்னாவே இங்க எல்லாத்துக்கும் மீன் மீடியன் மோட் இதை தாண்டி எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது பட் இது இல்லாம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் உண்மையாவே நாங்க எப்படி அப்ளை பண்றோம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆர் டேட்டா அனலிஸ்ட் நாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எப்படி அப்ளை பண்றோம் எந்த இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சோ நீங்க இப்பதான் இந்த டேட்டா சயின்ஸ்ல படிக்கிறீங்க இல்ல படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி நீங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சரியா पर्सन ए पर्सन बी இந்த पर्सन ए पर्सन बी க்கு என்ன கோல் அப்படினா ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப் வந்து ஒரு வானம்பாடி அப்படிங்கற இடத்துல வந்து ஓபன் பண்ணனும் சரியா पर्सन ए என்ன பண்றாரு அப்படினா ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் கையில வச்சிருக்காரு 1 லட்சம் ரூபாய் ஷாப்புக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாரு மீதி வந்து அந்த 3 லட்சம் ரூபாயை போட்டு ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வாங்கி வச்சிட்டாரு பட் पर्सन बी வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவர் ஷாப் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏரியால வானம்பாடின்ற இருக்கக்கூடிய ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒரு 1000 ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்கன்னு வெச்சுக்கலாம் பட் 1000 ஃபேமிலிஸ் கிட்ட போய் ஒண்ணு ஒண்ணா போய் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது பட் ஒரு சர்வே எடுக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றாரு ஆனா அந்த சர்வேல என்ன பண்றாருனா அவருக்கு ஒரு 500 வீடு ரீச் பண்ண முடியுது 50% ஆஃப் தி வீடு ரீச் பண்ணி என்ன பண்றாருன்னா இந்த மாதிரி நான் ஐஸ்கிரீம் ஷாப் ஓபன் பண்றேன் இந்தாங்க கூப்பன் கோட் பட் ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி நான் இந்த கடை இந்த நாளைக்கு பர்టిక్యులர் டேல நான் ஓபன் பண்ணப் போறேன் இந்த ஆஃபர்லாம் உங்களுக்கு இருக்க போகுது பட் எனக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் फ्लेவர் பிடிக்கும் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில இருந்தா நீங்க வாங்கிக்குவீங்க அப்படிங்கற டேட்டா மட்டும் கொடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் பீப்பிள் அந்த மாதிரி ஒரு 500 பேர் கிட்ட கேக்குறாரு பீப்பிள் சொல்றாங்க எனக்கு வெண்ணிலா பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்ட்ராபெரி பிடிக்கும் எனக்கு பட்டர்ஸ்காட்ச் பிடிக்கும் எனக்கு பிளாக் கரண்ட் பிடிக்கும் எனக்கு இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சினா ஓகே அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க இவர் ஒரு மாசம் அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கறாரு ஓகே அதிகமான பீப்பிளுக்கு வந்து வெண்ணிலா தான் பிடிச்சிருக்கு ஸ்ட்ராபெரி வந்து இரண்டாவது பிடிச்சிருக்கு ஒரு 50 சதவீதமான மக்கள் வந்து வெண்ணிலா லைக் பண்றாங்க ஒரு 30 சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி லைக் பண்றாங்க மீதி 20 சதவீதம் தான் மத்தது அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி ஷாப்ல வச்சிருக்காரு ஒரு மூணு மாசம் போகுது पर्सन ए க்கு சீக்கிரமா ஸ்டாக்ஸ் முடியுமா இல்ல पर्सन B க்கு முடியுமா நீங்களே சொல்லுங்க पर्सन B க்கு தான் கரெக்ட்டா ஏனா இவர் அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் கையில பணம் வச்சிருக்காரு இப்ப அவர் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அந்த டிசிஷனை just like that அப்படிங்கற மாதிரி पर्सन A ஓபன் பண்ணல பண்ணாம இந்த எவிடன்சஸ்லா வெச்சு கலெக்ட் பண்ணி அதுல மீன் மீடியம் மோட்ல பார்த்தாரு சரியா அப்படினா एवरेज அதிகமான ஐஸ்கிரீம் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தாரு வித் தி எவிடன்சஸ் வாட் எவர் ஹி கலெக்டட் இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கறாரு அதுக்கு பேரு தான் இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது இது நிறைய பேத்து தெரியிறது இல்ல அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் என்கிட்ட கையில போற அமௌண்ட் இருக்கு just like that டிசிஷன் எடுக்காம இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன் எடுக்கறேன் அப்படி இன்ஃபார்ம்ட் டிசிஷன் எடுத்தா நான் வந்து கொஞ்சம் சேஃபர் சைடுல விளையாடுவேன் அதனால தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இத தான் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்ட நிறைய விதத்துல எங்களோட ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல பாப்போம் இது மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இப்ப ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணி பார்க்க போறேன் சோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படினா இந்த ரோட் மேப்ல நீங்க படிச்சீங்கனா डेफिनेटली உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ வாங்க பார்க்கலாம் சோ ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறீங்கல்ல சோ வை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அது ஆல்ரெடி இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ரோல் இன் டிசிஷன் மேக்கிங் பத்தி சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அப்புறம் टाइप्स ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுக்குள்ளற இந்த மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிஷன் ஷேப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கற கான்செப்ட்ஸ்ல இருக்கும் இந்த இன்ஃபரன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் இந்த எஸ்டிமேஷன் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் அப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்ல உள்ளற வந்து एक्चुअली இருக்கு சரியா இந்த கோரிலேஷன் அண்ட் காஷன் இந்த மாதிரி சோ அனோவா டெஸ்ட் இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ இந்த டாக்குமெண்ட்ட நான் உங்களுக்கு வந்து இங்க கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க சோ நீங்களே படிச்சுக்க முடியும் அப்படினா தாராளமா படிக்கலாம் நீங்க வந்து சார்ஜ் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி படிங்க யூடியூப் யூஸ் பண்ணி படிங்க நானே நிறைய விஷயங்களை அத வச்சு தான் நான்